ہسٹرس کہانی کا آغاز اس پیشنٹ سے ہوتا ہے اور اس کی آنکھوں میں شدید قسم کی ریڈنیس موجود ہے ایک فلم ایکٹر ہے جو الٹی سیدھی فلمیں کرتا ہے اور اچانک سے اس کی آنکھوں میں جلن شروع ہو جاتی ہے آنکھیں اس کی لال ہو جاتی ہیں اور اسے روشنی سے آنکھوں میں چبن محسوس ہونے لگ جاتی ہے آخر کیا وجہ ہے لیٹس فائن ٹوگیدر کہ آخر یہ صرف آنکھوں کی جلن کا مسئلہ ہے یا اس کو کوئی اور بڑا مسئلہ ہے ویلکم ٹو دس نیو سیریز اور اس کا نام میں نے رکھا ہے اسے کیا ہے اس میں ہم مل کر سراغ لگانے کی کوشش کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر اس کیریکٹر کو جس کو ہم دیکھیں گے مل کے کون سی بیماری ہے آگے بڑھنے سے پہلے پلیز اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا سبسکرائب کیجیے گا اس چینل کو تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز کے بارے میں پتہ چلتا رہے اینڈ ہیلپس می اللہ ایز ویل اس کہانی کا آغاز اس پیشنٹ سے ہوتا ہے اور اس کی آنکھوں میں شدید قسم کی ریڈنیس موجود ہے ہی ہیپنس ٹو بی این ایکٹر اور موویز میں کام کرتا ہے الٹی سیدھی قسم کی فلمیں لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس کی آنکھوں میں اچانک سے ریڈنیس شروع ہو جاتی ہے اس کو ہم اپنی زبان میں آئرائٹس کہتے ہیں سیویئر ریڈنیس اگر آنکھوں کی سفیدی والی ریجن میں ہو تو اس کو کنجکٹیوائٹس کہا جاتا ہے اس پیشنٹ کو ساتھ ہی جیسی لائٹ پڑتی ہے اس کی آنکھوں میں سویئر قسم کا فوٹو فوبیا ہوتا ہے فوٹو فوبیا از بیسکلی برننگ اور پین ان یور آئیز جو آپ کو فیل ہوتا ہے اور اچانک سے اگر شدید قسم کی لائٹ آپ کی آنکھوں میں پڑے تب جب آنکھوں میں کسی طرح کی انفلمیشن ہے سوزش ہے اور سویلنگ ہے تب یہ پین شدید قسم کا ہوتا ہے یہ جو سینس میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ایک میرا فیورٹ ٹی وی شو ہے ہاؤس ایم ڈی اس میں سے کچھ کلپس ہیں جن کے اوپر ہم ریئیکٹ کریں گے مل کے اور دیکھیں گے اس جرنی کو طے کریں گے اور اس میں کافی چیزیں ایسی ہیں جو ریئلسٹک ہیں لیکن کافی ان ریئلسٹک ہیں تو ساتھ اس جرنی کو طے کرتے ہیں اس کنڈیشن کو ڈائگنوز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس پیشنٹ کو آخر ہے کیا اب اس اگلے سین کے اندر ہاؤس کچھ ٹیسٹ اور انویسٹیگیشنس کے نام لے گا کیونکہ یہ چاہتا ہے کہ یہ ٹیسٹ کیے جائیں اس پیشنٹ میں تاکہ پتہ چل سکے کہ اسے کیا ہو رہا ہے سو ذرا غور سے ان ٹیسٹ کے نام سنیے گا An STD panel on a tox screen, send a C-reactive protein to look for inflammation, and an ANA to screen for autoimmune. The rest of you take a history, and do an LP to rule out viral encephalitis. اب اس نے کافی ٹیسٹ کے نام لیے ہیں جس میں کچھ کی ٹیسٹ یہ ہیں کہ اس نے سی آر پی کرنے کو کہا ہے سی آر پی از سی ریئیکٹیو پروٹین یہ ایک پروٹین ہے جو آپ کی باڈی میں بڑھ جاتا ہے اگر آپ کو انفلمیشن یا انفیکشن ہو رہا ہو تو یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید اس کو انفیکشن چل رہا ہے اس نے ایل پی کا نام لیا ایل پی لمبا پنکچر جو کہ بیسکلی آپ کی کمر سے پانی نکالا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ کہیں پیشنٹ کو برین کا انفیکشن مینجائٹس جسے کہا جاتا ہے جو برین کے باہر کی کورنگ اس کی انفیکشن یا انفلمیشن یا سم ٹائمز برین کا اپنا انفیکشن جس سے انکیفلائٹس کہا جاتا ہے سم ٹائمز فائنڈنگز اس میں بھی نظر آ جاتی ہیں اس نے کچھ اور ٹیسٹ کا نام لیا ہے آٹو امیون اسکرین اس میں سے ایک ہے آٹو امیون کنڈیشنز وہ ہوتی ہیں وہ بیماریاں جس میں آپ کی اپنی جو قوت مدافعت ہوتی ہے آپ کے اپنے وائٹ سیلز ہیں وہ آپ کے باڈی کے اگینسٹ فائٹ کر رہے ہوتے ہیں اور سم ٹائمز وہ سیلز آپ کی باڈی کے سیلز جیسے کہ آپ کی آنکھوں کے سیلز کنجکٹائیوا کے سیلز جو کہ سفیدی کہلاتی ہے اس کے خلاف انفلمیشن کاز کرتے ہیں اٹیک کرتے ہیں اس کو ریڈ کرواتے ہیں سوزش ہوتی ہے اور اس طرح سے آٹو امیون کنڈیشن سم ٹائمز پرزینٹ کرتی ہیں تو اس لیے اس نے آٹو امیون پینل کہا ہے یعنی وہ ٹیسٹ جو آٹو امیون کنڈیشن کے بارے میں بتا سکے اب اس اگلے سین کے اندر پیشنٹ کے ساتھ ہسٹری لی جا رہی ہے اور اس سے تھوڑا سا کوشش کی جا رہی ہے کہ نکلوایا جائے کہ کون سی اور ریزنز ہو سکتی ہیں کہ اس کی آنکھوں میں یہ ریڈنیس پیدا ہوئی ہے تو اب غور سے سنیے گا کہ یہ کس طرح کی باتیں بتانے کی کوشش کر رہا ہے پیشنٹ اور اس سے کیا پوچھا جا رہا ہے history of alcohol or substance abuse? My wife used to smoke a little pot, but I, I never touched this stuff. You married? Happily. Two years. سو اس نے چند چیزیں پوچھی جس میں سب سے پہلے اس نے ایس ٹی ڈیز کا ذکر کیا ایس ٹی ڈیز آر سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز کیونکہ یہ ایک پورن ایکٹر ہے سو چانسز آر کہ یہ ایکسپوز ہوا ہوگا اور دا چانسز آر کہ اس نے کچھ نہ کچھ وہاں سے کیچ کیا ہوگا کچھ انفیکشنز ایسے ہوتے ہیں جو کہ سیکشولی ٹرانسمیٹ ہوتے ہیں اور وہ انفلمیشن کاز کر سکتے ہیں آنکھوں کی اور صرف آنکھوں کی نہیں بلکہ اوور آل انفلمیشن کاز کر سکتے ہیں باڈی کی اور انفیکٹیو ریئیکشن کاز کر سکتے ہیں سفل اس ایک ایگزامپل ہے اس طرح کے کسی انفیکشن کی اس نے ایک اور سوال کیا الکوہل اور سبسٹینس ابیوز کے حوالے سے 
सो अल्कोहल बाई इट सेल्फ यूजली प्रॉब्लम नहीं कॉज करती अनलेस वो लिवर डिजीज कॉज करे और अल्कोहल अगर सवियरली और प्रोलॉन्ग पीरियड्स के लिए इस्तेमाल किया जाए काफ़ी हाई डोजेज के अंदर तो लिवर फेलियर कॉज करता है और लिवर फेलियर कैन भी एसोसिएटेड विद कंडीशन एंड समटाइम्स इन्फेक्शन इज वर्क आ, क्योंकि वो आपको प्रीडिस्पोज करती है और आपकी इम्यूनिटी को कम करती है इसने एक और सवाल किया फैमिली हिस्ट्री के हवाले से और इसने वाइफ के हवाले से पूछा कि आपकी आ, शादी हुई है कि नहीं अगेन अगर एक पेशेंट ऐसा यंग पेशेंट आपके पास आया है और इस तरह की उसको आंखों में इन्फ्लेशन इन्फेक्शन ऑल ऑफ अ सडन पैदा हुई है और बगैर किसी यू नो हिस्ट्री के उसके फैमिली में किसी और की आंखों में ये इन्फेक्शन थी और उसको हुई है तो देर इज़ अ चांस के अगेन आप थिंकिंग अबाउट द सेक्शुअल हिस्ट्री साइड ऑफ थिंग्स इसलिए ये पूछना जरूरी हो जाता है अब कुछ और हिस्ट्री आप इससे ली जाएगी और यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पर गौर कीजिएगा ये ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री बड़ा स्पेसिफिक अंदाज से ले रहा है यानी क्या काम कर रहा है बंदा और उस काम के हवाले से वो कहाँ कहाँ एक्सपोज हो रहा है और कितने चांसेस हैं कि उसने इन्फेक्शन या डिजीज वहाँ से एक्वायर की हो सो जरा गौर से सुनिए अगले कुछ सवाल को और इनकी डायलॉग्स को Have you ever suffered depression or psychosis? Save you some time. It's not a blotch on my medical record. Look, I know most of the people in my field are drug addicts with daddy issues, but I'm a nice Jewish boy from the burbs. I wasn't driven to this. I chose it. I believe in it. I actually think it's oh, my arms are killing me. राइट सो कुछ इंपॉर्टेंट इसने क्वेश्चन के आंसर्स दिए हैं जिसमें स्पेसिफिकली इसने फैमिली हिस्ट्री के साथ साथ डिप्रेशन की हिस्ट्री और साइकोलॉजी की साइकेट्रिक हिस्ट्री ली है जिसमें स्पेसिफिकली ये पूछा है कि इसको डिप्रेशन था कि नहीं अगेन डायरेक्टली समटाइम्स इन चीज़ों का रिलेशनशिप नहीं होता बीमारी के साथ हो भी सकता है लेकिन समटाइम्स हम ये चीज़ें इसलिए भी पूछते हैं क्योंकि हमें ओवरऑल हिस्ट्री जाननी होती है और एंड पे आपने देखा होगा इसने एक एग्जामिनेशन इसके इसका किया गया जिसकी वजह से इसको थोड़ा सा चीख के उठा और हिला जो लग रहा है मुझे मोस्ट लाइकली आई थिंक प्रोस्टेट एग्जामिनेशन या फिर पी आर एग्जामिनेशन पर रेक्टल एग्जामिनेशन आई थिंक इसका किया गया है आई um, डाउट के इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी होगी इस पॉइंट इन टाइम पे जब मोस्टली प्रॉब्लम आई थिंक आई के साथ रिलेटेड है अब uh, लेकिन ये एग्जामिनेशन किया गया है यूजली तब किया जाता है जब सर्जिकल रीजन हो यानी अगर किसी को uh, पखाना नहीं आ रहा हो या कब शदीद किस्म का हो तो तब इस तरह के एग्जामिनेशन की रीज़न बनती है यहाँ मुझे समझ नहीं आया कि आखिर क्यों किया गया इस अगले सीन के अंदर ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाने की कोशिश करते हैं विच इज़ रियली फैसिनेटिंग मेरे नज़दीक मेडिसिन का सबसे मज़े का पार्ट है जिसमें आप ये सारी प्रेजेंटेशन देखते हैं और कोशिश करते हैं कि यार इसको आखिर कौन सी बीमारी हो सकती है तो so, अगर गौर से अभी आप इनकी इनके इस डायलॉग को सुनिए कि ये पहले सेरबल वेस्कलाइटिस की बात करेंगे और उसके बाद होते होते ये पहुँचेगी वाइटामिन डी डेफिशेंसी तक मैं आपको बताता हूँ वाई How small to spread a catheter through his brain, which would cause a vasospasm. Give steroids, which could spread infection all over the place, because it could be. Sounds like us. It could also be a severe vitamin D deficiency. He's a restrictive diet, works long hours indoors, became hypocalcemic, got tetany and photophobia. You're saying I shouldn't do the angio? House ordered it. Foreman wants it. Of course we should do it. I'm just saying we're right to leave. You sure? Because right now. राइट सो इसने काफ़ी कुछ चीज़ें कही हैं इससे पहले इसने सेरेबल वेस्कलाइटिस की बात की है सेरेबल वेस्कलाइटिस अगेन ब्रेन की इन्फ्लेशन को कहते हैं और मोर इम्पॉर्टेंट मोर स्पेसिफिकली जो वेसल्स हैं ब्लड वेसल्स हैं जो ब्रेन को सप्लाई कर रही होती हैं उनकी इन्फ्लेशन को सेरेबल वेस्कलाइटिस कहा जाता है और उसने फिर आहिस्ता आहिस्ता से जिक्र करना शुरू कर दिया वाइटामिन डी डेफिशिएंसी जिसके अंदर शदीद किस्म की थकावट बीमारियों का होना इन्फेक्शन का होना और उससे ज़्यादा फोटोफोबिया और यानी रोशनी से आंखों में चुभन होना और रोशनी से आंखों में दर्द होना इस तरह के फीचर्स वाइटामिन डी डेफिशेंसी में भी हो सकते हैं सो इसके जहन में वो आइडिया है कि मोस्ट लाइकली ये वाइटामिन डी डेफिशेंसी हो सकती है एंड शी इज थिंकिंग ऑन दोज लाइन्स अब आगे जाके हम देखते हैं ये करते क्या है लेकिन अगर इस तरह की डिफरेंशियल बन रहा है तो वाइटामिन डी लेवल्स चेक करने में कोई हर्ज नहीं है और उससे काफ़ी ईजिली पता चल जाता है अगर लेस देन 50 अगर आ रहा है एक एडल्ट में तो मोस्ट लाइकली उसको वाइटामिन डी डेफिशिएंसी है यहाँ ये साथ बताता चलूँ कि वाइटमिन डी डेफिशिएंसी से बचने का बेहतरीन तरीका है नेचुरल सनलाइट तो बाहर निकलिए धूप लीजिए स्किन के ऊपर ताकि वाइटमिन डी की डेफिशिएंसी कम से कम हो ताकि लेस इन्फेक्शन हो आपको नजला जुकाम और इस तरह की बीमारियाँ कम हो थकावट कम हो और फोटोफोबिया ना हो ना इस अगले सीन के अंदर ये बेसिकली वाइटमिन डी डेफिशेंसी का एक क्विक सोल्यूशन करने की कोशिश करते हैं सो लेट्स लेट्स है 
plus an ultraviolet light and IV vitamins for a severe vitamin D deficiency. Right, see, ultraviolet light there, eh? vitamin D deficiency, ke liye, and I presume you know, IV vitamins be the only up here, uh, so orally, kuch na kuch diya hoga. We're both busy with our own stuff. Think what you want, but we're proud of what we do. Are you okay? Just a nice blade. So, yahan par aap yeh dekh rahein ki all of a sudden iski um, naak se phone so nikalne like... shuru ho gaye. And this was not the case. Thodi der pehle tak. और रैश भी नजर आ रही है इसकी टांगों के ऊपर सो बेसिकली दो चीजें यहां पर होती हैं um, एक ये कि इसकी um, नाक से खून निकलने लग गया और सेकंड इसकी टांगों पर रैश नजर आने लग गई है ये दोनों चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग हैं क्योंकि अगर इस इन दोनों चीजों का एक साथ uh, किसी पेशेंट में आप देखते हैं कि ये दोनों चीजें हो रही हैं कि नाक से खून भी निकल रहा है आंखें रेड भी हो गई हैं और रैश भी इस uh, पेशेंट को है प्रॉबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि इस पेशेंट को ऑटो इम्यून डिजीज़ है यानी ऐसी कंडीशन जिसमें इसके अपने बॉडी सेल्स इसके बेसिकली अपने दूसरे बॉडी सेल्स के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं सो मोस्ट लाइकली दिस पेशेंट हैज ऑटो इम्यून कंडीशन ऑफ सम काइंड सो अब इस ब्लीडिंग एपिसोड के बाद ये हाउस के पास आते हैं और हाउस कोशिश करता है कि समझे कि आखिर हुआ क्या है सो लेट्स है लुक एट दिस दिस सीन UV rays made the patient's capillaries more fragile, hastening the onset of DIC. Sounds like sepsis. It is. No sign. Shock. No dropping blood pressure. Can we send that off. Right. So, um, इनको लगा कि इन्होंने ये UV radiation, जो ultraviolet radiation दी है, उससे capillaries कमजोर हो गईं basically और uh, uh, bleeding उस इसकी वजह से हुई है. Um, और ये इनको लग रहा है um, जो जूनियर डॉक्टर्स हैं कि शायद साथ शायद डीआईसी हो गया पेशेंट को um, जो कि बेसिकली आप ये समझिए कि एक सिंड्रोम कंडीशन होती है ऑल ऑफ अ सडन जनरेट होती है जिसके अंदर सिवियर किस्म की क्लॉटिंग पेशेंट uh, में शुरू हो जाती है और एट द सेम टाइम क्योंकि सारे प्लेटलेट्स उस क्लॉटिंग में कंज्यूम हो जाते हैं और प्लेटलेट्स बेसिकली बहुत सफ़ेद खुलिए हैं जो खून के बहाव को रोकने में मदद देते हैं सो so, डीआईसी ऐसी बीमारी होती है जो इन्फेक्शन या किसी और वजह से भी शुरू हो सकती है जिसमें ऑल ऑफ अ सडन वो सारे प्लेटलेट्स इस्तेमाल होने लग जाते हैं और वो क्लॉट्स बनाते हैं और जैसे ही वो क्लॉट्स बनाते हैं तो क्लॉट कुछ जगहों पर बनते हैं लेकिन बाकी जगहों पर प्लेटलेट्स अवेलेबल नहीं है और वहाँ से सीवियर ब्लीडिंग शुरू हो जाती है ये अमूमन प्रेगनेंसी के दौरान समटाइम्स अगर सीवियर इन्फेक्शन हो तो खातन को होता है डी और इट्स अ वेरी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन इनको लग रहा है कि शायद डी हो गई है लेकिन डीआईसी में और चीज़ें होनी चाहिए बुखार होना चाहिए कोई साइन ऑफ इन्फेक्शन नजर आना चाहिए कोई और इंसाइटिंग फैक्टर नजर आना चाहिए जो इस पेशेंट में उस तरह से नहीं है और यंग पेशेंट है अदरवाइज कोई और रीजन भी नहीं हो सकती सो हाउस बेसिकली इस चीज़ को पकड़ रहा है और कह रहा है कि मुझे नहीं लगता इसको डी हो सकता है अब इस अगले सीन में जो जूनियर डॉक्टर है ये कोशिश करती है फिर से डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाने की सो लेट सी के क्या कामयाब होती है कि नहीं होती The ball and chain smacked you down. But widespread petechial rash, nervous system involvement. It's some kind of blood infection, meningococcemia. Hmm. Start the patient on heparin for the DIC. Broad spectrum antibiotics for the meningococcemia. राइट right, जो अभी जो उसने किया है हाउस ने इसको बेसिकली कंबाइन कॉम्बो थेरेपी कहा जाता है इसने दोनों चीज़ें दे दी हैं um, क्योंकि समटाइम्स ऐसे होता है मेडिसिन में कि समटाइम्स आपसे डायग्नोसिस उस तरह से नहीं बन पा रही होती बिकॉज यू आर ट्राइंग योर बेस्ट लेकिन आपने पेशेंट की अच्छाई का भी सोचना है um, लेकिन समटाइम्स होता है नॉट ऑल द टाइम इस केस के अंदर इनको लगा कि मैनेजिकॉकल कॉक्सीमिया मैनेजिकॉक्सीमिया जिसे कहा जाता है जो बेसिकली एक इन्फेक्शन है समटाइम्स ब्रेन का इन्फेक्शन होता है जो एक बैक्टीरिया कॉज कर, करता है और जिसके साथ डीआईसी हो सकती है वेरी लाइकली तो उसको लग रहा है शायद ये वाली चीज़ भी हो सकती है इसलिए हाउस ने कहा ओके तुम्हारा आइडिया अच्छा लग रहा है लेट्स स्टार्ट द एंटीबायोटिक्स मोर इम्पॉर्टेंटली इसको लग रहा है कि ये डीआईसी भी हो सकती है और डी के अंदर आपको पता है कि क्लॉट्स बन जाते हैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया तो उन क्लॉट्स को बचाने के लिए हैप्रिन शुरू करने का कहा गया है हैप्रिन एक दवाई है जो कि बेसिकली ब्लड को पतला करती है और क्लॉट्स को रोकती है सो इसने बेसिकली दोनों चीज़ें एंटीबायोटिक्स हैप्रिन एक साथ शुरू करने को कह दिया है यूजली हम इस तरह का कॉम्बो ट्रीटमेंट अचानक से शुरू नहीं करते वन बाय वन देखते हैं कि क्या हो सकता है ये चीज़ लेकिन ड्रामा है कुछ भी हो सकता है अगले कुछ सीन्स के अंदर पेशेंट को शदीद किस्म का एबडामल पेन होता है स्टमक में और उसके पेट में पानी भर जाता है तो अब देखते हैं कि ये किस तरह से सोच रहे हैं कि इसके साथ अचानक से ये क्यों हो रहा है एंड वट कुड बी दॉज Oh, 
abdomen keeps filling with fluid, so... It's not meningococcemia. No matter how much you finish each other's sentences, don't count on being a diagnostic package deal. So, I mean, basically, meningococcemia is rule out there, and they're not thinking things. about that. Sometimes you just wrong. Something genetic, something in his family history we overlooked. looked. Something genetics was spotless. Plus, every time he had a bad cough as a kid, he went to a doctor. Clad skin tumor, obstructing his bile ducts. No jaundice, wouldn't have ocular effects. If there's inflammation inside the bile channel, sclerosing cholangitis. Could have stopped him from producing clotting proteins, damaged his blood cells, causing small strokes. Enough, enough! Right, so now they are thinking about uh, cholangitis, which is basically um, a gallbladder ke infection, which is related to the pit, which is related to the pit, which is related to the body. Ko, uske saath. Uske infection, uske inflammation, and it is related to liver failure. If you have liver failure, and 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 if you have bleeding, ke chances jate, aur severe bleeding. Hoti hai. So now they are thinking that liver failure is related to the pit. तो इस अगले सीन के अंदर सडनली पेशेंट के लंग्स में पानी भर जाता है सो यूजली इतनी सारी चीज़ें एक साथ रेयरली होती हैं और अगर होती हैं तो कंडीशन काफ़ी जिसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती है बट लेट्स लेट्स हैव अ लुक कि इस यंग पेशेंट में ये क्यों हो रहा है Liver is still failing. Worms could easily have been a coincidence. Almost be surprising if you didn't have them. Which means it could be a hematological problem plus cardiomyopathy. No. So context के लिए इससे पहले इन्होंने जब liver failure का सोचा उस time पे इन्होंने check किया और एक test किया जिसे basically scopy कहा जाता है with a camera. उसमें इन्होंने कुछ वॉर्म्स ढूंढे और बेसिकली कुछ स्मॉल वॉर्म्स हैं इनको लगता है कि शायद वो को इंसिडेंटल फाइंडिंग थी लेकिन अब ऑल ऑफ असन आखिर क्यों पानी भर गया है फेफड़ों के अंदर तो इस अगले सीन में ऑल ऑफ असन पेशेंट कार्डिय रेस्ट में भी जाता है इतना कुछ हो गया इस बेचारे के साथ और इतने कम अरसे के अंदर सो लेट्स हैव लुक कि ये क्यों हो रहा है रेस्ट में चला गया ऑल ऑफ असन Got him stabilized, but no red cells, no white cells, right. practically no platelets either. Mbenazol can cause adverse effects, but nothing like this. He's been off him since yesterday, anyway. So again, confused. Wild guesses. Wild guesses. Anything. Hypopituitarism could cause multi-organ failure. The thyroid hormone was incomplete. Hypopituitarism. Is there a sign here that you are present? I'd say a leukemic leukemia. Leukemia, cancer, cancer की तरफ आ रहे हैं। You want to nuke the patient's marrow? He had no evidence of being anemic or immune compromised when he was admitted. Perfect. Exactly, my question. So basically हो ये रहा है कि हाउस को लग रहा है कि शायद इसको कैंसर है क्योंकि एक दो जगहों से उसने सुना और उसने प्लान किया रेडियोथेरेपी देते हैं। रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी बेसिकली ट्रीटमेंट होती है कैंसर की और वो तब जी दी जाती है जब आपने डायग्नोसिस बनाई हो और सबूत हो आपके सामने क्योंकि अगर रेडियो और कीमोथेरेपी आप देंगे तो उसे होता क्या है बेसिकली उससे ये होता है कि कैंसर सेल्स मर जाते हैं लेकिन साथ साथ आपके अपने जो वाइट सेल्स हैं जो डिफेंड करते हैं आपको वो भी मर जाते हैं और रिस्क बढ़ जाता है पेशेंट्स का कि वो इन्फेक्शन उसको हो जाएगा आपने देखा होगा कैंसर पेशेंट समूह उनके बाल नहीं होते सर पर बाल नहीं होने की वजह यह होती है कि वो अपने सेल्स भी मर रहे होते हैं रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी के जरिए वो कैंसर की वजह से नहीं होता वो उनकी ट्रीटमेंट की वजह से ये सब कुछ हो रहा होता है सो यहाँ पर फैसला करते हैं हाउस साहब के भाई हमने करना है इमीजिएटली इसको न्यूक यानी रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी देनी है कोई सबूत नहीं है कि आखिर इसको कैंसर है कि नहीं लेकिन मूवी है ड्रामा है सब कुछ चलता है अब क्लाइमैक्स की तरफ आते हैं और फाइनली द बिग रिवील होगा और पता चलेगा कि आखिर इसको था क्या कि इतना सारा ड्रामा बना दिया ड्रामे में ड्रामा तो बनेगा समथिंग इज गोइंग गो रॉन्ग राइट अब फोन आ गए पता चल रहा है इट्स मीन 13 स्टॉप द एब्लेशन स्टॉप द एब्लेशन यानी कीमोथेरेपी को रोक दें रेडियोथेरेपी को रोक दें Those red worms. Why would his body have gone to hell just hours after they were gone? The worms weren't hurting him. They were helping him. He has extra intestinal Crohn's. He got it from being raised in too clean, too overprotective of an environment. It's the hygiene hypothesis. Why there's so much autoimmune disease in the developed world and almost none in the developing world. The worms were keeping. 
ओके फाइन सो बेसिकली इस पर रिएक्ट करूंगा कि इसने ये क्यों ड्रामा किया और इतना क्यों यानी सपोजिटली इसको जो इसका हीरो है डॉक्टर हाउस इसको पता था डायग्नोसिस किया है और इसने बेसिकली अपनी टीम को जोड़ने के लिए इस एपिसोड में वेट किया आखिरी टाइम तक ऐसे रियलिस्टिकली कभी नहीं होता कभी भी इस तरह का काम इतना नॉन सीरियस काम डॉक्टर्स नहीं करते लेकिन इनकी बात सुन लेते हैं कि आखिर कहना क्या चाह रहे हैं ये कह रहे हैं कि बेसिकली इसको एक्स्ट्रा इंटेस्टनल क्रोहन्स है क्रोहन्स एक ऑटो इम्यून कंडीशन है जिसकी हम बात कर रहे थे शुरू से ही और इसमें होता क्या है इसमें यह होता है कि इसकी जो पेशेंट का बाउल है यानी उसके जो खाने की खाने का फूड पाइप है जो नाली है उसकी सोजिश और इन्फ्लमेशन हो जाती है और सिवियर किस्म की होती है स्मॉल बाउल की और लार्ज बाउल दोनों की हो सकती है और इस कंडीशन के अंदर क्रोन डिजीज के अंदर पेशेंट्स को और भी चीज़ें हो सकती हैं जैसे कंजिकटिस या आँखों की का लाल होना इन्फ्लमेशन होना स्वेलिंग होना आप और उसके अलावा बाज़ात अल्सर्स बन सकते हैं मुंह के अंदर बाज़ात लिवर कंडीशंस हो सकती हैं या बीमारी हो सकती है सो इस तरह की मल्टीपल कंडीशन पेशेंट्स को एट अ टाइम हो सकती है रैश पेसोसिएट हो सकता है समटाइम्स सो इस पेशेंट में वो काफ़ी कुछ था कुछ एक्स्ट्रा ड्रामा भी था जिसमें ब्लीडिंग और ये सब कुछ भी ऐड हो गया था एंड में वो शायद उसकी प्रॉब्ली कोई और रीज़न हो सकती है लेकिन बाय प्योरली क्रोहन्स में जो मोस्ट कॉमन फीचर क्रोहन्स का है वो है डायरिया और उसमें ब्लड आना राधर देन यू नो नाक से और इस तरह की चीज़ उस पर हो सकता है क्योंकि वेस्कलाइटिस इसके साथ एसोसिएट हो सकता है लेकिन इतना कॉमन उस तरह से नहीं होता लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज़ है इन्होंने एक चीज़ कही हाइजीन थ्योरी हाइजीन थ्योरी का कहना का मकसद ये होता है क्रोहन्स क्योंकि एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है यानी ये वो कंडीशन है जो कि आपके अपने सेल्स फाइट करते हैं अपने सेल्स के अगेंस्ट यूजुअली अगर आप प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में किसी बंदे को रखते हैं यानी उसका एक्सपोजर नहीं होता बाहर की दुनिया से यानी बाहर के बैक्टीरिया बाहर का इन्फेक्शन उनको इतना लगता नहीं है तो उनकी बॉडी तैयार नहीं होती उनसे फाइट करने के लिए और उनकी बॉडी के वाइट सेल्स रेडी नहीं होते कि यार वो बाहर के किसी इंटीजेंस के साथ फाइट कर सकें या उनको कम से कम फेस कर सकें सो so, अपनी जब और, और अगर किसी वजह से आपके अपने बॉडी सेल्स किसी वजह से एक्सपोज हो जाएँ कट लग जाए यानी बेसिकली आपकी अपनी इन्फ्लेशन किसी तरह से एक्सपोज या टेस्ट हो जाए तो वो सिवियर इन्फ्लेशन कॉज करती है और ऑटो इम्यून कंडीशन कॉज करती है बेसिकली नॉट प्रूवन स्पेशली एज अ कॉज आप ये इस हाइजीन थ्योरी को नहीं कह सकते कि इस कंडीशन में क्रोहन्स इसलिए हुआ था क्योंकि ये बंदा बड़ा प्रोटेक्टेड था और ये बाहर निकला नहीं हाइजीन थ्योरी की वजह से उसको क्रोहन्स हुआ वेरी अनलाइकली सो इसकी इस एस्पेक्ट से मैं बिल्कुल एग्री नहीं करूँगा क्रोहन्स बेसिकली फैमिली में रन भी कर सकता है उसका एक जेनेटिक एंगल भी हो सकता है समटाइम्स पेशेंट्स को अननाउन कॉजेज की वजह से भी हो सकता है लेकिन प्योरली हाइजीन थ्योरी को ब्लेम करना आई डोंट थिंक सो इट्स अप्रोप्रिएट इन दिस वे लेकिन अगेन ड्रामा है कुछ भी हो सकता है लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको सीखने को मिली कि क्रोहन्स डिजीज होती क्या चीज़ है एक ऑटो इम्यून कंडीशन है जिसमें पेशेंट को ब्लीडिंग हो सकती है डायरिया मोस्ट कॉमनली होता है उसके अंदर ब्लड आता है और उसके साथ रैश और आंखों में रेडनेस इस तरह की फीचर्स भी हो सकती हैं लेकिन आई थिंक जो जिस आपको लेके जाना चाहिए इस एपिसोड से वो ये होना चाहिए कि इन सारी कंडीशन के अंदर ये सारी की सारी जो फीचर्स इस पेशेंट में थी दे वर पॉइंटिंग टूवर्ड्स एन ऑटो इम्यून डिजीज यानी जिसमें आपके अपने सेल्स आप फाइट कर रहे होते हैं आपकी अपनी बॉडी सेल्स के अगेंस्ट ये जस्ट लेना चाहिए ऑटो इम्यून कंडीशन की बहुत सारी टाइप्स हैं जिसमें क्रोहन्स भी एक टाइप है सो so, इसलिए uh, और वो लेट द डॉक्टर्स डिसाइड एट द एंड ऑफ द डे बट दिस वॉज अट टू ड्रोमेटिक आई मस्ट से तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस एपिसोड हमने कोशिश की कि इस हाउस की एपिसोड को देखा जाए और इस डायग्नोसिस जो कि क्रोहन्स डिजीज थी इस तक पहुँचा जाए और उनके साथ ट्रेवल किया जाए इस सस्पेंस के अंदर थोड़ा ओवर ड्रामेटिक लगा लेकिन काफी चीजें इसमें थी जो रियलिस्टिक थी अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स जाते जाते क्विक रिक्वेस्ट प्लीज सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को आई वुड लव टू मेक मोर ऑफ दीज वीडियो आई विल सी यू अगेन विद अनदर वन ऑफ दीज वीडियो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज